ওকে সো প্রথম অবস্থায় আমরা একটা পেস্ত সস তৈরি করব এবং এই সসের জন্য আমরা এখানে এক মোট স্প্রিং অনিয়ন কেটে নিলাম এবং একটা আদা জিঞ্জার একটা জিঞ্জার খেয়ে আমরা এভাবে কেটে নিলাম এটা আপনারা নোটিস করবেন যে আমরা এত ছোটো ছোটো করে কাটি নাই কারণ এটাকে আমরা ব্ল্যান্ড করব ব্ল্যান্ড করার পর আমরা যে বেইস যে পেস্ত সস আছে এই সসটা আমরা তৈরি করে নেব সো এখানে আমাদের স্প্রিং অনিয়ন এবং আমাদের যে আদা আদাটা জিঞ্জার এটা আমরা এখানে দিলাম দিয়ে একটা ব্ল্যান্ডারে আমরা ঢুকাইতেছি এখন আর এটার সাথে আমরা অল্প লবণ দিয়ে দিব জাস্ট টু গিভ ইট এ নাইস ফ্লেভার অ্যান্ড টেস্ট লবণের পরিমাণটা হবে এক চা চামচ থেকে একটু অল্প হলে হবে তবে এক চা চামচ হলে মানে ইটস ওকে বাট আপনার স্বাদ অনুযায়ী আপনি জোকারে নেবেন আর এখন তারপরে এটাকে আপনি লাইটলি ব্লেন্ড করবেন বেশি ব্লেন্ড করার কোনো প্রয়োজন নাই এটাকে আপনি অল্প পদে লাইটলি এইভাবে ব্লেন্ডটা করে নেবেন তারপরে হয় এগুলো আপনার পেস্ত সস এই যে দেখতেছেন এটা আমাদের পেস্ত সস যেটা আমরা পরে আমাদের রান্নাতে অ্যাড করব এখন আমরা আমাদের পাস্তাটা তৈরি করে নিব সো পাস্তাটা তৈরি করার জন্য আমরা এখানে একটা হাঁড়িতে গরম পানি বয়েল করে নিলাম এবং এটার সাথে আমরা এখানে দুটা চা চামচ পরিমাণ লবণ দিচ্ছি এখানে আপনি দুই চামচ লবণ দিলে হবে অথবা কেউ কেউ তিন চামচ দেয় ইটালিয়ানরা এই পর্যায়ে তারা আসলে অনেক লবণ ব্যবহার করে কারণ তারা বলে যে দি ইট শুড বি সল্টি এজ দ্য সি মানে সমুদ্রে সমুদ্রে যেভাবে লবণের এক লবণের টেস্ট এভাবে যেন পাস্তার টেস্ট এটা ইটালিয়ানদের একটা মানে ফেমাস একটা কথা সো এনিওয়াই আমরা এখানে এখন লবণটা দেওয়ার পরে আমাদের পাস্তাটা এভাবে আমরা ঢুকিয়ে দিব অ্যান্ড ব্রিং ইট টু বয়েল পাস্তাটা পারফেক্ট কুক হতে বেশি সময় লাগে না পাঁচ থেকে ছয় মিনিট লাগে এবং এটা একটা টিপস দিই আমি আপনাদেরকে মাঝে মধ্যে আপনারা এটাকে একটু এক পিসকে একটু চেপে চেপে দেখবেন যে এটা বেশি সফট হচ্ছে কি না যদি বেশি সফট হয়ে যায় তাহলে হবে না ওয়াইল দ্য পাস্তা ইজ গেটিং কুকড উই নাও রেডি টু মেক আওয়ার মেইন কিং প্রন ইনগ্রিডিয়েন্টস সো এখানে আমরা একটা প্যানে একটু রেপসিড অয়েল ব্যবহার করছি আপনারা যে কোনো অয়েল ব্যবহার করতে পারেন তবে অলিভ অয়েল রেপসিড অয়েল নাট অয়েল এই টাইপের কোনো অয়েলগুলো ব্যবহার করলে টেস্টটা একটু ভিন্ন হয় উই আর নাও অ্যাডিং টু ফাইনলি চপড গার্লিক ভালো করে এটাকে কুচি কুচি করে কেটে অনুমানিক হাফ এ কাপের মতন আমরা এখানে অ্যাড করলাম এটা ইন্টেনশনলি আমরা একটু বেশি গার্লিক ব্যবহার করছি কারণ এই ডিশের একটা মেইন ইনগ্রিডিয়েন্টসই হল গার্লিক আপনি চাইলে আর একটু তেলও এখানে অ্যাড করতে পারেন জাস্ট টু মেক শোর দ্য গার্লিক ইজ গেটিং ফ্রাইড নাইস তবে ভালো করে খেয়াল রাখবেন যে গার্লিকটা যেন মানে জলে না যায় ঠিক আছে জাস্ট ভেরি লাইটলি ইউ ডু ইট অ্যান্ড সো দ্য দ্য গার্লিক ক্যান গেট অ্যাক্টিভেটেড আর গার্লিকের যে অ্যারোমা যে স্মেলটা যে আছে যে সুগন্ধটা আছে এটা যেন বের হয়ে আসে তারপরে ইমিডিয়েটলি আপনি আপনার কিং প্রনটা অ্যাড করে নেবেন আমরা এখানে আড়াইশো গ্রামের মতন কিং প্রন ব্যবহার করছি এইটা হলো বাংলাদেশি কিং প্রন এটা বাংলাদেশ চিটাগাং থেকে এক্সপোর্ট হয়ে থাকে আমাদের ইউকেতে এবং নাও উই আর অ্যাডিং দি আদার মেইন ইনগ্রিডিয়েন্টস যেটা হলো গিয়ে চিলি সো এখানে আমরা চিলি ফ্লেক ব্যবহার করছি এগেইন অ্যাবাউট হাফ এ কাপ কাপের মতন গার্লিকের মতন সো দিস টু আর দ্য মেইন ইনগ্রিডিয়েন্টস অফ দিস ডিশ এই গার্লিক এবং চিলি হলো গিয়ে আপনার আপনার মেইন ফ্লেভার এই ডিশের তো চিলিটা দেওয়ার পরে আপনি আবার এই থার্টি সেকেন্ড টু মিনিটের মতন একটু লাড়াচাড়া করবেন আপনার চুলার আসতে আসতে থাকতে হবে মিডিয়াম ফ্লেমে কারণ আমরা গার্লিক অথবা চিলিকে এই পর্যায়ে মানে জলে না যায় এটা খেয়াল রাখতে হবে
after frying garlic chili and prawns for about couple of minutes 2 minute er por amra ekhane half cup of soya sauce dilam ei soya sauce ta khubi ekta oshadharon taste dey ei dish er moddhe তো আমাদের পাস্তাটাও রেডি হয়ে গেছে আমরা পাস্তাটাকে ডাইরেক্ট প্যানের মধ্যে দিয়ে দিব এটাকে আর পানি ঝরাতে হবে না देयर इज नो नीड टू ड्रेन द वाटर इट गोस स्ट्रेट इनटू द প্যান টু গিভ दैट ফ্রেশনেস টেস্ট আর পাস্তাটাকে আপনারা ভালো করে খেয়াল করবেন যেন বেশি নরম না হয় সো মেক শুর ইট ইজ নট টু সফট আর এভাবে থাকলে কি হয় যে একটু ক্রিসপি ক্রিসপি ফ্লেভারটা আপনার ডিশে আসবে সো আফটার ইউ অ্যাড দি পাস্তা এটাকে ভালো করে মিক্স করে নেবেন সো মেক শোর অল দা স্পাইসেস যে এটা যেগুলো আমরা ব্যবহার করেছি এগুলো ভালো করে যেন পাস্তার সাথে মিশে যায় এই সুযোগে আমি বলতে চাই যারা আমার চ্যানেলটাকে এখনও সাবস্ক্রাইব করেন নাই কেন করেন নাই তাড়াতাড়ি সাবস্ক্রাইব করেন ঠিক আছে কারণ আপনারা যদি সাবস্ক্রাইব করেন তাহলে আমাকে উৎসাহ করে আমার নেক্সট ভিডিও বানাতে ওকে সো পাস্তাটা দেওয়ার পর এক থার্টি সেকেন্ডের মতন আমরা এটাকে একটু লড়াচড়া করব তারপরে আমরা আমাদের যে পেস্ত সসটা আগে তৈরি করেছিলাম এই পেস্ত সসটা দিয়ে দিব পেস্ত সসটা দেওয়ার পরে আবার আমরা মিনিট খানির মতন এটাকে মিক্স করে নেব সো আমাদের ডিশটা আসলে এখন রেডি হয়ে গেছে আসলে এটাকে বেশিক্ষণ কুক করতে হয় না এটা এক্সপ্রেসের মতন আপনি ঝটপটে কুক করে নিতে পারেন ইট ইজ আইডিয়াল ফর যাদের ফার্স্ট লাইফ আসে অফিস থেকে বাসায় এসে এটা আপনি তাড়াতাড়ি তৈরি করে নিতে পারেন সো নাও ইটস টাইম ফর প্রেজেন্টেশন এই যে দেখতেছেন খুব জুসি এবং টেস্টফুল অ্যান্ড কালারফুল আমাদের এই পাস্তাটা হয়েছে এবং এটার সাথে আপনার যে গার্লিকের যে টেস্ট আছে এবং একটু ঝাল ঝাল চিলিও আছে সয় সস আছে ইট ইজ ভেরি সিম্পল ইনগ্রিডিয়েন্টস দিয়ে অনেক হেলথি এবং সুস্বাস্থ্য এই খাবারটি তৈরি করতে পারেন আপনারা ঝটপটে সো আমি আশা করব আপনারা সবাই এটা চেষ্টা করবেন আপনাদের বাসায় যাদের ওয়াচিং মাই ভিডিও টুডে আমি আশা করব আপনারা আমাদের এই নতুন ডিশটা এনজয় করেছেন কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন কেমন হলো আর ভবিষ্যতে কি দেখতে চান অবশ্যই আপনারা জানাবেন এবং কন্টিনিউ আমাদেরকে সাপোর্ট করে যাবেন আপনারা যেভাবে 